লাই আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামাতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনে তসবি কালো রব তসবি কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো জুমাবারে লাইভ অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা এই অনুষ্ঠানে আপনারা জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়েও আমাদের আজকের প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয় পারিবারিক ব্যবস্থাপনা আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার সরাসরি জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সৈফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার আলোকিত ভুবনে আমরা শুরুতে একটি প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম শারমিন সিনিক আমার নাম বরিশাল থেকে জি বলুন তো আমার প্রথম প্রশ্ন হলো যে আমি চার বছর আগে একটা পার্লার দিছিলাম তো সেই পার্লারটা আমি বিক্রি করে ফেলে আমার কর্মচারী গেছে তো এখন আমার মানে যে দোকানটা আমি ছিল দোকানটা আমার তার কাছ থেকে আমি প্রতি মাসে দোকান বাবদ ভাড়া নিই এখন ওই পার্লারের কারণে কি আমার গুণা হচ্ছে যে আমি ভাড়ার টাকা নিচ্ছি কিংবা আমার দোকানে ওই কাজগুলি হচ্ছে আমি যতটুকু জানি ভুরু ক্লাস করা গুণার কাজ তো সেটা একটু এই একটা প্রশ্ন আর একটা হলো আসলে কি কথাটা সত্যি আমরা তো বেশিরভাগ মানুষ এই তবাটাই মানে পড়ি তো যদি তাহলে তবা পড়বো সেটা কোনো পুরানে আয়াত দিয়ে তবা পড়বো আমাদের এবং প্রশ্ন করেছেন উনি একটি পাল্লা দিয়েছেন এখন বিক্রি করে ফেলেছেন সেখানে কর্মচারীরা আছে উনি ভাড়া নেন তো সেখানে ভ্রু প্লাক এর কাজও হয় তো এতে কি ওনার গুণা হবে ভাড়া নেওয়াটা মানে পার্লারের কাছে বাড়া দিয়েছেন এখন এই অবস্থায় আছেই তো না তবে মানে পার্লারের কাছে বাড়া দেওয়ার বিষয়টি যেহেতু পার্লারে আসলে এক ধরনের কাজ হয় না পার্লারে বিভিন্ন ধরনের কাজ হয় পার্লারে মানে শুধুমাত্র রূপলাকের কাজ হচ্ছে তা না বরং আরও অন্যান্য কাজ পার্লারে হয়ে থাকে না আপনি যে বলছেন সেখানে যদি বলছেন সেটা খুব ব্যতিক্রম সাধারণত পার্লারে স্বাভাবিক কাজই হয় ত্বক চর্চা ক্যাশ চর্চা এবং সেখানে রূপলাকের কাজটা হয় জি আর যে জঘন্য কাজ সেটা খুব সেটা অন্য বিষয় ওই প্রসঙ্গ নেই এখানে আনেন নেই যদি সুনির্দিষ্টভাবে তিনি জানেন যে কোনো হারাম কাজ হয় তাহলে তার এই ভাড়া নেওয়া যায় নেই এবং তিনি এখানে ভাড়া দেওয়াও যায় নেই কিন্তু যদি সুনির্দিষ্টভাবে কোনো হারাম কাজ সম্পর্কে তা জানা নেই এবং তিনি মনে করে থাকেন যে মানে এখানে জাস্ট পার্লারে যে সমস্ত কাজগুলো আছে যেমন সাজসজ্জার কাজ মানে পার্লারের মৌলিক কাজ কোনটি মৌলিক কাজ হচ্ছে সাজসজ্জার বিভিন্ন কাজগুলো করা হয় থাকে হ্যাঁ তো এই সেটা যদি হয়ে থাকে আর যে সেখানে যদি কোনো হারাম বিষয় সুস্পষ্টভাবে না থাকে তাহলে এই মানে বাড়া দিতেও নিষেধ নেই বাড়া গ্রহণ করতেও কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই কিন্তু যদি আপনি নির্দিষ্টভাবে জানেন যে হ্যাঁ এখানে কোনো হারাম কাজ হচ্ছে তাহলে আপনার জন্য উচিত হবে যেটা সেটা হলো মানে এখানে বাড়া না দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে বাড়া গ্রহণ না করা অথবা যে কোনো একটি মন্দ কাজ হয় সেটা নিষেধ করা তিনি এবং 
এবং এই বক্তব্য বলা এটাও নাজায়েজ নাজায়েজ মানে যিনি যে আলেম বলেছেন যে এটি মানে কোনো জাল হাদিসও নেই তার মানে এই বক্তব্যের সাথে এই কথা বলা দরকার ছিল যে মানে এই ট্যাক্সটের মধ্যে যে বক্তব্যটি আছে এটি শুদ্ধ এটি শুদ্ধ মানে এটা এই বক্তব্যের মধ্যে কোথাও কোনো হবু এই লাভসে হাদিসে নেই এই লাভসে হাদিসের মধ্যে নেই হাদিসে প্রত্যেকটা মানে আমরা যত কথাগুলো বলছি এগুলো কি সবগুলো হাদিসের মধ্যে আছে কিনা মানে আমরা মানে হাদিসের ভাব নিয়ে না প্রতিদিন তো আমরা লক্ষ লক্ষ কথা বলছি সমস্ত কথা কি আমাদের হাদিসের মধ্যে আছে কিনা না সমস্ত কথা আমরা আমাদের হাদিসের মধ্যে নেই তাই এটা হাদিসের মধ্যে থাকতে হবে এটা বাধ্যতামূলক তবে মানে হাদিসের মানে নামে যদি কেউ বলেন যে রাসুল তিনি যে কথা বলেছেন যে আমি এর মাধ্যমে তবা করে থাকি এটা ভুল কথা এটা তবা এটা হচ্ছে ইস্তেফার লবস ইস্তেফার এবং তবার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তবা একটি ভিন্ন বিষয় ইস্তেফার একটি ভিন্ন বিষয় দুইটি আপনাকে জেনে নেওয়া দরকার রয়েছে বাকি এটি তবা করি এর মাধ্যমে না শুদ্ধ নয় বরং এর মাধ্যমে আপনারা ইস্তেফার করি আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এতটুকুই যথেষ্ট উনি এবং এই ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়জ এটি নাজায়জ নয় যদিও এই শব্দটি হাদিসের মধ্যে নেই কিন্তু এই ধরনের ক্ষমা প্রার্থনা আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে জায়জ রয়েছে তবে কেউ যদি মনে করেন যে না এটা ফজিরতপূর্ণ অথবা এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে হ্যাঁ না কথা শুদ্ধ নয় কারণ এই লবসটি এই ট্যাক্সটি হাদিস আসে এই শব্দে এই ভাষায় হাদিস নেই জি কিন্তু এইভাবে আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারি এটি শুদ্ধ বিষয় শুদ্ধ বিষয় জি উনি শেষে প্রশ্ন করেছেন বাথরুমে উলঙ্গ হলে কি গুণা হবে না এটি গুণার কাজ নয় এটি জায়েজ রয়েছে তবে অধিকাংশ ওলামায় কারাম এটাকে উত্তম মনে করেননি আমরা একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আমার নাম সাদিয়া আক্তার प्रश्न कर देखा जाए को क्षेत्र हिंदू एवं मुस्लिम उभय मध्य विवस्था तर सतान कि बैध होवस्था कि प्रथम कथा हे एधरण विसलमे जाएज दी जेहतु कुरानी कारी मद सुबहान तला स्पष्ट कर নিষেধ করেছেন ওলাতুন খুল মুশিকাতে হাতাই উমিন না ওলাতুন মুশিকাতে খুম যে তোমরা মুশিক নারীদেরকে বিয়ে করো না ওরা ওই যে যদিও তোমাদেরকে তারা খুব মানে চমক দেখায় তোমাদের খুব পছন্দ হয় খুব ভালো লাগে তারপরেও না কারণ আল্লাহ সুবাহানাও তারা বলতেছেন ওলা এম এতুন মিন এতুন খাই রুমি মুশিকা তিন ওলা ওয়াজবাদ খুম মুসলিম দাসি তোমাদের যে উত্তম ওই মুশিক নারীর যে সুতরাং নারীকে মানে যদি সে শীর্ক অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে বিয়ে করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে অনুরূপভাবে ছেলেদেরকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ের বিধান বৈধ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ইমান গ্রহণ না করে তাই মানে হিন্দু অথবা যারা শিরকের মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে মূলত মুসলিম যারা রয়েছে তাদের সাথে বিয়ের যে সম্পর্কটি রয়েছে এটি ইসলামে হারাম এই বিয়ে শুদ্ধ নয় এবং এরপরে যে সন্তান তাদের হবে এই সন্তানও তাদের বৈধ সন্তান হবে না সইয়া অনুযায়ী এটি বৈধ সম্পর্ক হবে না যেহেতু এই কাজটি হারাম কাজ তাহলে তো সে সন্তানের অবস্থা কি হবে সে জন্মগ্রহণ করলো সে জন্মগ্রহণ করলো পৃথিবীতে আসলো সন্তানের মানে যেহেতু লিগেল যদি কোনো পেপার থাকে তাহলে তার পিতৃত্ব সাব্যস্ত হবে মানে কিন্তু মানে এই কাজটি মানে মানে ইসলামী মানে নিয়ম অনুযায়ী মানে বৈধতা পাবে না ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী বৈধতা থাকবে পাবে না সন্তানের কি কোনো পাপ হলো সন্তানের তো এখানে মানে কোনো ধরনের পাপ নেই কারণ সন্তান তো আর কোনো সেগুলো তাকে অবশ্যই দিতে হবে তাকে সেই অধিকার গুলো অবশ্যই দিতে হবে বড় হবে আকুল হবে তারপর তার কাজ আমলের আমরা একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি সাভার বিরিলা ইউনিয়ন থেকে রাজীব বলছিলাম জি বলুন 
আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা যে যে জুম্মার নামাজের সময় যে ফরজের আগে যে চার রাকাত কাবলা জুম্মা বলি আমরা যেটাকে জি মানে এটা কি চার রাকাত কি নির্ধারিত হচ্ছে কোন হাদিস আছে কিনা বা এটা কি কি শরীয়তে কি কি করে এবং আমাদের দেশ থেকে আমরা বলি অনেকে বলে যে না এটা আছে আর অনেকে বলে নাই আপনার কি আর কোনো প্রশ্ন আছে धारण कर এর জন্য খোদবাকে বাতিল করে দিয়েছে মানে অনেক ভুল আমাদের মধ্যে এই নিয়ে প্রচলিত রয়েছে তবে এই মরমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয়নি সুতরাং কেউ যদি কাবলা জুমা তিনি যদি সালাত নফল সালাত আদায় করেন এমনি আদায় করতে পারেন যতটুকু তার যদি দেখা যায় যে সুযোগ আছে তিনি মসজিদে আগে গিয়েছেন তিনি আদায় করলেন কিন্তু মানে এটাকে চার রাকাতের মধ্যে নির্ধারণ করে নেওয়া এটাও হাদিস দ্বারা সহিহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি আবার এটাকে ফরজ বা ওয়াজিব এর মধ্যে সুমার করা মানে মনে করা যে এটা বাধ্যতামূলক করতেই হবে এটাও ভুল কাজ কোনো আলেম বলেছেন আমার জানা নেই প্রসঙ্গত এখানে একটু বোধ আলোচনা করা প্রয়োজন আমরা তো জানি জুমা দিনটা একটা পবিত্র দিন গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং মুসলমানরা এই দিনটাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবেন আমার তো তো এটাও জানি জুমার নামাজে ওয়াক্তে আগে ভাগে আসাটা উত্তম যিনি আগে আসবেন তিনি ফজিলত পাবেন তো যারা আপনার জুমার আদায় করার জন্য মসজিদে আগে আসবেন তো এসে তো আপনি যেটা বললেন প্রথমত এসে তারা তাহেতুল মসজিদ আদায় বসবেন এরপরে ওনারা কি খোদবার আগ পর্যন্ত দুরাগ দুরাত করে নামাজ নফল নামাজ পড়তে পারবেন হ্যাঁ তিনি মানে ইমাম সাহেব খোদবার জন্য আগমন করার আগ পর্যন্ত ফাইউসাল ইমা কুথি বেলা দুই একা দুই একাত করে তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তিনি ততটুকু পড়তে পারেন এটি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং মানে ওইটাই মানে কাবলাল জুমা হিসেবে নফল নামাজ হিসেবে বা অতিরিক্ত নামাজ হিসেবে বা সুনত নামাজ হিসেবে সুমার হবে গ্রহণ নির্দিষ্ট কোনো কিন্তু এটাকে এটাকে রাকাতের মধ্যে দুই রাকাত দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তে না না এটাকে চার রাকাতের মধ্যে নির্দিষ্ট করা অথবা চার রাকাতকে ফরজ করে নেওয়া বা ওয়াজিব করে নেওয়া এটা বিভ্রান্তি ভুল এবং আমরা সেটাই করছি মানে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনি দেখতে পাবেন যে এটাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে যে মানে কাবলাল জুমা পড়ে নেন মানে এটা বাধ্যতামূলক কাবলা জুমা পড়তেই হবে এই ধরনের কোনো হাদিস আসেনি মূলত এই ধরনের বক্তব্য সাব্যস্ত হয়নি আমলও সাব্যস্ত হয়নি দলিলের মাধ্যমে বরং এটি একটি ভুল প্র্যাকটিস আমাদের মধ্যে চালু আছে তাহলে আমরা জুমার দিন আগে মসজিদে যাব আমরা প্রথমে তাহেতুল মসজিদ দুরাকাত নামাজ পড়বো তারপরে বসব তারপরে দুরাকাত দুরাকাত করে খুব রাত পর্যন্ত আমরা যতটা ইচ্ছা আমরা নফল নামাজ পড়তে পারবো তারপর আমরা খুদ্বা শুনব খুদ্বা পরে আমরা ফরজ দুরাকাত নামাজ পড়বো এরপর আমরা বাদাল দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমাদের <laughs> এখানে <laughs> আমি যদি ওই আহালে হাদিসের মসজিদে নামাজ করতে হয় তাহলে আমার বাসার থেকে মসজিদ এক কিলোমিটার দূরে তারপর আমি চেষ্টা করি এখন থেকে আমি ওই মসজিদে নামাজ করি যদি কোন কারণে ঝড় তুফান বৃষ্টি বাদলের কারণে যদি আমি ওখানে না দিতে পারি তাহলে আমার বাসার কাছে যে সকল মসজিদ আছে তাদের সময় মতন পড়লে কি আমার নামাজটা সঠিক নিয়মে হবে আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই আমরা 
সব মুসলিম ভাইয়ের জন্য আমরা দোয়া করব আমরা দোয়া করে থাকি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন প্রশ্নটি তো পেয়েছেন প্রশ্নটি পেয়েছি এ ভাই মানে আমাদের যেই ফজরের সালাত আদায় করা হয় থাকে কোথাও ছয়টা পাঁচ বর্তমানে মনে হয় পাঁচটা পঞ্চান্ন পড়া হয়ে থাকে ঠিক আছে কিন্তু এই সময় পর্যন্ত মূলত ফজর ওয়াক তো থাকে সুতরাং এই সময় যদি আপনি ফজরের সালাত আদায় করেন আপনার সালাত হয়ে যাবে যে বন্ধুগণ বা যে ভাইগণ আপনাকে বলেছেন যে মানে আপনার জন্য উচিত হচ্ছে সালাত বাসায় পড়া এটা ভুল ফতোয়া দিয়েছেন বা ভুল বক্তব্য দিয়েছেন এটা শুদ্ধ নয় কারণ হচ্ছে সলাতের ওয়াক্তের মধ্যে যদি আপনি সলাত আদায় করে থাকেন তাহলে আপনার জন্য এটি জায়েজ না জায়েজ নয় বাকি একটি বিষয় সেটা হচ্ছে সলাতকে তাহির করা হয় মানে দেরি করা হয় তাকে আর কি মানে আউয়াল ওয়াক্ত হয় না হ্যাঁ মানে প্রথম আউয়াল ওয়াক্তে অথবা সলাতে যে উত্তম যে ওয়াক্তটা রয়েছে যেটা রাসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম এর হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম গালাসের মধ্যে অর্থাৎ একটু অন্ধকারের মধ্যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম ফজরের সলাত পড়তেন মানে পরিপূর্ণ মানে আলোকিত হওয়া পর্যন্ত রাসুল সাল্লা সাল্লাম অপেক্ষা করতেন না মানে এই এই বিষয় নিয়ে আলেমদের মধ্যে একটু দ্বিমত আছে এই হাদিস এখানে হাদিসের মধ্যেও বক্তব্যের মধ্যে দ্বিমত আছে বাকি মধ্যা কথা যেটা সেটা হচ্ছে এটা উত্তম ওয়াক্তে আদায় হয়নি কিন্তু যেহেতু সলাতের ওয়াক্তের মধ্যে আদায় হয়েছে তাহলে আপনার এই সলাতটি হয়ে যাবে কিন্তু এই তথ্যটি ভুল বা এই ফতোয়াটি ভুল সেটা হচ্ছে যে আপনি না মসজিদে গিয়ে মানে ইমামের সাথে সলাত আদায় করবেন না আপনি সলাত আদায় করবেন ঘরে মানে একা কি এই বাসালা যিনি দিয়েছেন তিনি পুরাটাই ভুল মাসালা দিয়েছেন তিনি এটা বুঝতে পারেননি একটা টেলিফোন নেব আসসালামু আলাইকুম দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন बुकर उपर जा फरज हिसाब से नफल हिसाब से पढ़ाते देवा तीन नम्बर प्रश्न हे प्रश्न मस्जिद गो माधा बिक्री गेहले हादिस नामे आहले हादिस नामे मस्जिद बुके আসলে আমি মানে ওনার প্রশ্নগুলো খুব স্পষ্ট ভালো বুঝতে পারিনি মানে প্রথম প্রশ্নটা কি ছিল মানে কি জানতে চাই উনি বলেছেন যে মানে কেউ বলেছে নাবির নিচে নাবির উপর বাঁধবে বুকের উপরও বাঁধবে দুইটাই সহি মানে তো উত্তর বক্তব্য দিয়ে দিয়েছেন মানে উনি ওনার কথা বলে দিয়েছেন না উনি বলছে যে প্রশ্ন করেন নি যে প্রথম প্রশ্নটা আমি যত বুঝতে পেরেছি তবে যে আমরা কি কোনে কোন অনুষ্ঠানে বলেছি যে মাজা প্রসঙ্গে নামাজে হাত বাঁধা বুকের ওপর এটাও চলবে নামের নিচেও চলবে এটাকে উনি সামনে রেখে বলছেন উনি জানেন সহি হলো বুকে বাঁধা যদি সহি বুকে বাঁধা হয় তাহলে দুইটা সহি কীভাবে হয় দুইটা ঠিক কীভাবে হয় দুইটাকে তো সহি কেউ বলেননি আমরা কি তাহলে এক্ষেত্রে সেই বক্তব্যটা কী হতে পারে হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সহি হাদিসের মধ্যে বুকের উপর হাত বাঁধার বিষয়টি সহি সহি সনদে সাব্যস্ত হয়েছে বাকি নাবির নিচে বাঁধার ব্যাপারেও হাদিস রয়েছে কিন্তু হাদিসের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে আমরা স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছি আমার মনে হয় এই বক্তব্য আমরা সেখানে স্পষ্ট করেছি যে দ্বিতীয় হাদিসটি দুর্বল সুতরাং দুটি অভিমত রয়েছে তো আপনি এই দুটি অভিমতের মধ্যে থেকে মানে আপনি যেটা সহি সেটাই গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করবেন এটাই স্বাভাবিক কথা জি ওনার আরেকটি প্রশ্ন হলো বাদাল জুমা কাবলা জুমা প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে সহি বক্তব্য কী হবে 
তাও আমি ওনার প্রশ্ন আমি আসলে বুঝতে পারিনি উনি কি বুঝাইতে চাইছেন আমরা বলেছি যে আমার কাছে মানে কথাগুলো মানে স্পষ্ট হয়নি এখান থেকে তিনি হানাফি মাযহাব শাফি মাযহাব মানে এলোমেলো কতগুলো কথা বলেছেন কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন আসেনি কাবলাল জুমআ মানে জুমার আগে যে সালাত আদায় করা হয় থাকে এখন জুমার আগে যদি কেউ মসজিদে গিয়ে তিনি নফল সালাত আদায় করেন এটা সহিহ হাদিসের সব বুঝতে হইছে কাবলাল জুমআ হিসেবে আলাদা করে নামাজ এটাই কাবলাল জুমআ কারণ সহিহ হাদিসের সব বুঝতে হইছে তো নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং মনে করা চার রাখাত হিসেবে মানে মনে করা এটা হাদিস সহি হাদিস যারা সাব্যস্ত হয়নি খুবই সহজ কথা এখানে করে সুযোগ নেই কারণ এটা ওয়াজিব বা ফরজ নয় এটাকে মানে ওলামায় কারা বলেছেন সুন্না অথবা মুস্তাহাব নফল নামাজ সুতরাং ওই স্ট্যাটাসে রাখতে হবে ওই মর্যাদাই মানে এই সলাতের হবে এটাকে ফরজ বা ওয়াজিব মনে করার কোনো সুযোগ নেই এখন আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাড়াবাড়ি করে এটাকে ফরজ পর্যায়ে অথবা ওয়াজিব পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি এটা ভুল কাজ আমরা এই বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি জি আর আপনার নামাজের ওয়াক্ত প্রসঙ্গে বিশেষ করে ফজর নামাজের ওয়াক্ত প্রসঙ্গে সবে সাদেকের আগেও কেউ কেউ পড়ে থাকেন ফজর নামাজ আসলে সঠিক ওয়াক্তটা কি সবে সাদেকের আগে কীভাবে ফজরের নামাজ পড়ে কোথায় পড়ে আমার জানা নেই উনি বলছেন কোথাও কোথাও না না এটা উনি বললেও উনি তো মানে বলেছেন কিন্তু ভুল বলেছেন কোনো সন্দেহ নেই সবে সাদেক উদিত হলেই তারপরে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় সুতরাং ওয়াক্তের আগে যদি কেউ সালাত আদায় করে থাকেন এটা ভুল আদায় করেছেন বাকি এটা তার ভুল কাজ ভুল প্র্যাকটিস তার ভুল ব্যক্তিগত মানে চিন্তাধারা বাকি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে থাকে মানে হাতিয়ানালিনালিনালফজর এটা হচ্ছে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার বিষয়টি যেটি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনের কারীর মধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন যে মানে খাইতুল আবিয়াদ মানে একে যেটাকে পূর্বাকাশে একটু মানে স্পষ্ট করে শুভ্র যেই মানে অবস্থা দেখা দেয় এটাকে বলা হয়ে থাকে ফজর সাদেক অথবা সবে সাদেক যেটা বলেন মানে বিভিন্ন নাম ফজর আসাদেক অথবা সবে সাদেক তাই এটা উদিত মানে হলেই মূলত ফজর ওয়াক্ত শুরু হয়ে থাকে এটাই হচ্ছে ফজর ওয়াক্ত উনি শেষে প্রশ্ন করেছেন দেখা যায় কোনো কোনো জায়গায় মসজিদ এবং মাদ্রাসা মাঝাবিত্তিক নাম রাখা হচ্ছে এটা কি ঠিক এই প্রশ্নটি মানে শুদ্ধ করেছেন মানে এটাই মৌলিক প্রশ্ন মূলত সেটা হচ্ছে মসজিদ ভিত্তিক মাঝাব ভিত্তিক নামকরণ ইত্যাদি এই কাজটি মূলত যদি গ্রুপিংয়ের জন্য হয়ে থাকে তাহলে হারাম অশুদ্ধ কাজ ভুল কাজ তাহলে মুসলিম উম্মা মূলত বিভক্তির মধ্যে লিপ্ত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু শুধুমাত্র পরিচয়ের জন্য হয় তাহলে এটা মানে হতে পারে না জায়জ নয় যেমন আপনি মানে আপনাদের মসজিদের একটা নাম দিয়েছেন যেমন অমুক বাড়ি মসজিদ আবার আরেকজন দিয়েছেন অমুক মানে সাহেবের মসজিদ মানে এই যে মসজিদের শুধু পরিচয়ের জন্য যদি হয় থাকে তাহলে এই বিষয়টি অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ এটা হতে পারে শুধু পরিচয়ের জন্য নামের মধ্যে মানে পরিচিতি থাকতে পারে বাকি যদি গ্রুপিংয়ের জন্য হয় আর সেখানে উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে ইন্টেনশনালি যে মানে মুসলমানদের মধ্যে গ্রুপিং তৈরি করা তাহলে এই কাজটি শুদ্ধ নয় ইসলাম এটা গ্রহণযোগ্য কাজ নয় আর যদি কোনো সমাজে একটি সমস্যা থাকে তো সমস্যাকে বিবেচনা এনে তো উত্তম কাজ করা দরকার নাম রাখার ক্ষেত্রেও তো কোনো সন্দেহ নেই সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করাই হচ্ছে উত্তম আমরা আর একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি হ্যাঁ জি ভাইয়া বলুন জি আমার প্রথম প্রশ্ন হয়েছে আপনার আমাদের নবীর জি হরত মোহাম্মদ সাল্লাম কিসের তৈরি জি দোয়া বলা হয়েছে পুরো সালাদটাই হচ্ছে দোয়া 
মুনাজাত বলতে তো দোয়াকে বোঝায় না মুনাজাত শব্দটা উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত দোয়া তো মুনাজাত দোয়া করার পরে চাওয়া প্রার্থনা করা দোয়া করার পরে আবার কিসের দোয়া পুরো নামাজটাই তো পুরো নামাজটাই বা দোয়া মানে ফিকুল Hanafiতে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে দোয়া সুতরাং এটি জানাজা সালাতটাই দোয়া এরপরে আর কোন মুনাজাত অথবা এরপরে আর কোন দোয়ার বিষয়টি কোন সহি হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি এই কাজটি মূলত সহি আমল নয় সহি আমল নয় ভাই আপনি প্রথমে প্রশ্ন করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিসের তৈরি নবীজি সম্পর্কে বর্তমান সময়ে কি আরো কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল না ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন নবীজি সম্পর্কে মানে কিসের তৈরি এটিকে আমাদের নবীজিকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বর্তমান জীবন যাপনে যে সংকট সমস্যা সে ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রশ্নটি আপনার বিবেচনার জন্য রেখে আপনার প্রশ্নে যাচ্ছি নবীজি কিসের তৈরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় কোরআন কারীমের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এভাবে দিয়েছেন সূরা কাহফের মধ্যে বলেছেন কল আপনি বলুন ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম অবশ্যই আমি বাশারুন মানুষ মিসলুকুম তোমাদের মতো ইউহা ইলাই আমার কাছে ওহি করা হয় থাকে আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ যে তোমাদের ইলাহ তোমাদের মাবুদ তিনি এক একজন এক একমাত্র মাবুদ তো এই যে এই আয়াতটি এই আয়াতের মাধ্যমে নবী সাল্লা আলী সাল্লাম কোরআনে করিমের এই ঘোষণা দিয়েই তার পরিচয় করে দিয়েছেন যে তিনি মানুষ ছিলেন তার হাদিসের মধ্যেও তিনি বলেছেন আনাব আয়াদম আমি আদম সন্তান আনা সৈয়দ ওয়ালাদ আয়াদম আমি আদম সন্তানদের মধ্যে সর্দার তাহলে বোঝা গেল যেটা সেটা হচ্ছে নবী সাল্লা আলী সাল্লাম আদম সন্তান ছিলেন এবং তিনি মানুষ ছিলেন তার মা ছিল তার মা ছিল তার পিতা ছিল সুতরাং এখানে আর অতিরিক্ত বিতর্কের সামান্যতম কোনো সুযোগ নেই মূলত এই বিষয়টি কোনো যুগেই বিতর্কিত বিষয় ছিল না এটি একেবারেই স্পষ্ট একটি বিষয় সেটা হলো সমস্ত নবী এবং রসুলগণ আদম সন্তান ছিলেন তারা মানুষ ছিলেন এবং আদমকে আল্লাহ সুবাহ তালা মাটি থেকে তৈরি করেছেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্নি খাল কুন বাসারাম মিনথিন যে আমি মাটি থেকেই মানুষকে সৃষ্টি করেছি মানে মানুষের সৃষ্টি মূলত মাটি থেকে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে সুতরাং এই বক্তব্যগুলো সব কোরআনের মধ্যে রয়েছে মাটির তৈরি মানুষ আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম আমি রংপুর থেকে ইরদাস বলছি জি বলুন আমার তিনটি क्वेश्चन একটা क्वेश्चन হচ্ছে যে আমরা যে মহিলারা তালিম করি তো ওখানে বলা হয় যে আলাদা আলাদা চার দিকে না কি ছোট বা নির্দিষ্ট টাকায় সেই মহিলা অথবা সেই ব্যক্তি সেই তালিম ঘরে দিতে পারে এটা আসলে কতটুকু ছোট আর বোন আপনি একটু দাঁড়াবেন একটু অপেক্ষা করবেন আপনার প্রশ্নটা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি না আপনি একটু ধীরে বলবেন শত্রুবার কি শত্রুবার কি বললেন ধীরে বলুন শত্রুবার চার দিকে নির্দিষ্টিতে টাকায় কার দিকে সেই তালিম ঘরে যেতে পারে মানে সে আলাদা করতে যেতে পারে আর কি বুঝছেন না আমি একটু শব্দ বলছি আমরা এখনো স্পষ্ট আপনাকে শুনতে পাইনি আপনি ধীরে স্পষ্ট করে বলুন শত্রুবার মানে তালিম ঘরে বলা হয় যে যে ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্টিতে শত্রুবার টাকায় धन्यवाद আর হচ্ছে মে বিয়ে হচ্ছে না তার বিয়ে দেওয়ার জন্য মানে কি আমল আছে এটা একটু বলবেন দ্রুত বিয়ে হওয়ার জন্য মানে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিয়ে হচ্ছে না অথবা যৌতুক দিতে পারছে না এই কারণে বিয়ে যে হচ্ছে না আমাদের সমাজে এখন যে অবস্থা এই কারণে কি করণীয় কি ধন্যবাদ আপনাকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন আমাদের বোন তালিমে যান সেখানে বলা হয় যে আল্লাহ যে বান্দার দিকে শত্রু বা ন্যাক দৃষ্টিতে তাকান তারই সৌভাগ্য হয় তালিমে অংশগ্রহণের এমন বক্তব্য কি সঠিক এই ধরনের কোনো বক্তব্য হাদিস তো দূরের কথা মানে কোনো মিথ্যা বক্তব্য আছে বলে আমার জানা নেই 
মানে মিথ্যা হাদিস আছে বলি আমরা জানি এই বক্তব্য বিবেচনার মধ্যে আসতে পারে না মোটেই বিবেচনার মধ্যে আসতে পারে না এটি ফালতু কথা তবে কোনো সন্দেহ নেই তবে কোনো সন্দেহ নেই যে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান অর্জন সেই ব্যক্তি করতে সুযোগ পায় যাকে আল্লাহ সুবহান ও তাআলা যার কল্যাণের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানে কল্যাণ কামনা করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুযোগ করে দেন তৌফিক দেন এটা কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই বক্তব্য তৈরি করে বলার কোনো সুযোগ নেই আমরা যদি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসটা দেখি সেখানে দেখতে পাবো সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন সেটা হলো মাই ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইফাক্কাহু ফিল দ্বীন যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যার কল্যাণ কামনা করেন বা কল্যাণ চান তাহলে তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ দেন মানে সে তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দেন তাই দ্বীনের জ্ঞান অর্জন তালিমের জন্য যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাউকে তৌফিক দেন তার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মানে রহমত এটা কোনো সন্দেহ নেই বাকি এই ক্ষেত্রে নিজে তৈরি করে এই ধরনের মিথ্যাচার করা হ্যাঁ এই ধরনের মিথ্যাচার করা এই কাজটি মিথ্যা এবং একেবারেই মানে ফালতু কথা গুনার কাজ মানে আল্লাহ এবং তার রাসূলের নামে যদি কেউ বলে থাকেন তাহলে তিনি সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ করলেন আমাদের বোন আরেকটি প্রশ্ন করেছেন কারো সন্তান যদি বিপথে চলে যায় সন্তানকে সুপথে ফিরিয়ে আনার কোনো আমল আছে কি হ্যাঁ সন্তান যদি কোনো কারণে বিপথে চলে যায় তাহলে তাকে সুপথে আনার দায়িত্ব অভিভাবকের কোনো সন্দেহ নেই সেখানে অভিভাবক মানে সন্তান কি কারণে বিপথে গিয়েছে সেটা প্রথমে বের করতে হবে মানে শুধুমাত্র আপনি দোয়ার উপর নির্ভর করে দুনিয়ার কোনো কাজ তো আপনি করেন না ঠিক না কোনো ব্যক্তি মানে চাকরির জন্য দরখাস্ত না করে শুধু দোয়া করে বসে থাকে যে আমি চাকরির জন্য চেষ্টাও করতে হবে দোয়া করতে হবে সুতরাং এখানে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় রয়েছে সন্তান কেন বিপথে হ্যাঁ মানে এই বিষয়টি প্রথমে বের করতে হবে যে কি কারণে সে আসলে বিপথে গিয়েছে সে কারণটি উদ্ঘাটন করে প্রথমে সেটা কি মালাজা সেটাকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করতে হবে সেখানে ট্রিটমেন্ট আসবে প্রথমে এটা হলো প্রথম পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আল্লাহ তালার কাছে বেশি বেশি করে সন্তানের জন্য দোয়া করা কারণ পিতা অথবা মাতার দোয়া সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে কবুল হয় যে সমস্ত দোয়াগুলো কবুল হয় তাকে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে তম মধ্যে পিতা মাতার দোয়া আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে কবুল হয় তাই বারবার সন্তানের জন্য আল্লাহ তালার কাছে বেশি বেশি দোয়া করা যেন আল্লাহ সুবাহ তালায় সন্তানকে এই পথ থেকে তাকে যেন সহজ সরল পথে অথবা সঠিক পথে তাকে ফিরিয়ে আনে এই জন্য আপনি বারবার তাকে তার জন্য দোয়া করবেন তাকে ভালো সাহায্য দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা মানে যদি এ ধরনের একটা অবস্থা তৈরি হয় তাহলে তার অবশ্যই তার যে সাহায্য রয়েছে সেটাকে চেঞ্জ করে নতুন তাকে ভালো সাহায্য যদি দেওয়া যায় সেটার জন্য চেষ্টা করা আরেকটি প্রশ্ন ওনার ছিল যে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে উনি উল্লেখ করেছেন যৌতুক নানা কারণে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না তো মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে কি দ্রুত বিয়ে হওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো আমল আছে ওই একই কথাই সেটা হচ্ছে এই মনমে রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের স্পষ্ট কোনো হাদিস আসেনি তবে দোয়া করতে পারেন দোয়া করার সুযোগ আছে বেশি বেশি দোয়া করতে চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করতে হবে দোয়া করুন একটা টেলিফোন নেব আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি রাহাত বলছি টিটাগং থেকে জি ভাইয়া বলুন আচ্ছা জি আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে হ্যালো জি বলুন জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে শরিয়া অনুযায়ী ইসলামিক আইন অনুযায়ী বিচার করতে হয় তো এখন সে অনুযায়ী সরকার গঠিত হতে হয় তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে তাগুত সরকার বলতে কি বুঝায় ধন্যবাদ আপনাকে এটি তো কোনো সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন নয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দীর্ঘ বিষয় কি বলবেন এবার যে প্রশ্নটি করেছেন যে তাগুত সরকার বলতে কি বুঝায় না তাগুত সরকার বলতে কিছুই নেই তাগুত এর পরিচয় রয়েছে তাগুত হচ্ছে যে তার যে নির্ধারিত সীমা আছে প্রত্যেকটা মানুষের একটা নির্ধারিত সীমা আছে সেই সীমা ঢিঙ্গিয়ে যদি সে সীমা লঙ্ঘনকারী হয় তাহলেই সে তাগুত যেমন আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায় জি জি সেখানে যেমন ফের আউন সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন মুসা আলী সালাতামকে নির্দেশ দিয়েছেন ইজহাব ইলা ফির আউন ইন্নাহু তাকা যে ফির আউনের কাছে যাও ইন্নাহু তাকা সে সীমা লঙ্ঘন করেছে সীমা লঙ্ঘন করেছে কীভাবে দেখেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের তৌহিদকে বাদ দিয়ে সে নিজেকেই খোদাই দাবি করেছে নিজে বিধান নিজেই বিধান দাতা হয়ে গিয়েছে সুতরাং এই ধরনের কাজ যদি কেউ করেন সীমা লঙ্ঘন করেন তাহলে তিনি তো আগুত 
সেটা ব্যক্তি তাগুত হতে পারে কিন্তু তাগুত সরকার সরকার তো কোনো ব্যক্তির নাম নয় সরকার একটা মানে অবকাঠামো একটা মানে অবস্থার মানে একটা জনগোষ্ঠীর নাম মানে সেখানে সরকারের মধ্যে অনেক প্রশাসন পরিচালনা সেটা শুধু একজন দুইজন নয় সেটা অনেক অনেক লোকের সমন্বয় হতে পারে সুতরাং সুনির্দিষ্টভাবে সরকারকে অথবা রাষ্ট্রকে অথবা জাতিকে তাগুত আখ্যায়িত করার কোনো সুযোগ নেই এখানে আল্লাহ সুমান তালা কোরআনের কাছে মধ্যে কিন্তু স্পষ্ট করে দিয়েছেন এ ধা বিলা ফিরাও না ফিরাউনের কাছে যাও তাগুতে পরিণত হবে আর সেই ক্ষেত্রে মানে এটাই হচ্ছে তাগুত এখন এটাকে যারা মানে বিকৃত অর্থে অথবা বিভিন্ন ধরনের মতলব বা ইন্টেনশান নিয়ে এগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য চেষ্টা করছেন এটা আসলে ভুল ব্যাখ্যা মূলত কোনো জনগোষ্ঠীকে একসাথে তাগুত অথবা একসাথে মানে কোনো সম্প্রদায়কে তাগুত এই ধরনের আখ্যা দেয়া অথবা এই ধরনের কোনো বক্তব্য দেয়া এটি সঠিক কাজ নয় এটা ভুল কাজ এখন ফেরানোর মতো যদি কোনো সরকার বা তার পারিষদ বর্গ নিয়ে তারা সমষ্টিগতভাবে তাগুত হয়ে যায় আল্লাহর বিধানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায় আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে শের করে নিজের বিধান দিয়ে দেয় তাহলে তো এটা যে পরিমাণে যে মাত্রা হবে তারা তো সেভাবে চিহ্নিত হবে চিহ্নিত হবে ওই 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 সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিরা সুতরাং এখানে সরকারের মধ্যে হতে পারে যে এমন ইনোসেন্ট ব্যক্তি আছে যে জীবনে কোনো তাগুত বানানোর কোনো সুযোগ নেই এই জন্য সামষ্টিক এটি বিধান নয় এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অথবা ব্যক্তির বিধান সেই ব্যক্তি সেখানে তাগুত হিসেবে ব্যাখ্যায়িত হবে আমরা আর একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন নিয়মিত দেখি বিকালে তাও দেখার চেষ্টা করি ইউটিউবে আমি ডাক্তার সাইফুল্লা সাহেবের প্রোগ্রাম গুলি দেখি কিন্তু আমার এখন হঠাৎ আমি দুই তিন দিন আগে জানতে পারলাম যে মেয়েরা নাকি নামাজ পড়ার সময় চুল ছেড়ে দিতে হবে চুলে যে আমরা খোপা করি বা একটা ক্লিপ বান্ধে রাখি এইটা নাকি ঠিক না আমাকে এটা আপনি একটু জানাবেন যে আসলে আমরা চুলগুলি কি করব জি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি এই যে কিছু আমি বোখারেশ্বরী পড়ার চেষ্টা করি সরি হাদিসগুলো জানার চেষ্টা করি এবং কেউ কোনো প্রশ্ন জানলে বা কেউ একটু ভুল করলে আমার আমি যা সরি হাদিসগুলি জানি সেটার আলোকে আমি তাদেরকে বলি যে না এইভাবে করেন এটা বোধ হয় ঠিক না হাদিসে আছে এরকম তো আমার তো আসলে এরকম পড়াশোনা নাই যে আমি এটা কোনো আলেম ডিগ্রি নিয়েছি বা মাদ্রাসায় পড়ছি আমি সমস্তটাই পড়াশোনা করে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করি তাহলে আমার কি কখনো কেউ যদি প্রশ্ন করে তাহলে আমি কি উত্তর দেওয়া কি আমার পক্ষে সঠিক হবে ধন্যবাদ আপনাকে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এবারে প্রথম প্রশ্ন ওনার চুল বেঁধে নামাজ পড়েন এখন উনি সম্পর্কে জানলেন কি নাকি বলেছেন নামাজের সময় মহিলাদের চুল ছেড়ে দিতে হবে ওনার মূল প্রশ্ন হলো নামাজের সময় মহিলাদের চুলের অবস্থাটা কেমন হবে সালাতের সময় চুল মানে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে মানে একদল ওলামায় কারাম এটাকে মুস্তাহাব বা উত্তম বলেছেন একদল ওলামায় কারাম এটাকে উত্তম বলেছেন বাকি যদি কেউ চুলের আগেই দফিরা অথবা বেনিবেদে নেন অথবা মানে আগেই করে থাকেন তার জন্য বাধ্যতামূলক নয় যে তিনি এটাকে ছেড়ে দিতে হবে এটা বাধ্যতামূলক বিষয় নয় বাকি যদি কেউ ছেড়ে দেন তাহলে তিনি ওই যারা এই এখতেলাফ মানে এই বক্তব্য দিয়েছেন যে ছেড়ে দেওয়ার ইস্তেহাবের বিষয়ে মানে উত্তম হওয়ার বিষয়ে বলেছেন তাহলে তাদের এই আমলটি মানে তিনি করলেন অথবা এই আমলে তিনি করতে পারলেন কিন্তু এটি বাধ্যতামূলক বিষয় নয় যে এই কারণে সলাতে মাকরু হবে অথবা সলাতে মানে সলাত নষ্ট হবে বা সলাতে ফজিলত কম হবে এই ধরনের বাধ্যতামূলক বিষয় নয় নামাজের আগে যদি কেউ চুল বাঁধেন অথবা কেউ যদি নামাজের সময় চুল ছেড়ে দেন উভয় অবস্থায় তার মাথা চুল ঢেকে রাখতে হবে ঢাকার মাথাতে সব ঢেকে রাখতে হবে তা তো অবশ্যই এবং যদি চুল আগে বেঁধে রাখেন সেই অবস্থা নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে চুল ছেড়ে দেন এবং ঢেকে রাখেন সেই অবস্থা নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে জি 
এবং আরেকটি প্রশ্ন উনি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেন কোরআন হাদিস পড়ার জানার হাদিস চর্চা করছেন ওনার প্রশ্ন আমি তো আলেম নই আমি তো কোনো মাদ্রাসায় পড়িনি আমি যদি কোনো মানুষকে সেই হাদিসে আলোকে কথা বলি সেটা কি ঠিক হবে না ভুল হবে কোনো বিষয় সম্পর্কে যখন আপনারা জানা আছে আপনি হাদিসের আলোকে জানতে পেরেছেন তাহলে আপনার জন্য জায়েজ রয়েছে ওই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আপনার যেহেতু জানা আছে ওই সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আপনি তাকে দিক নির্দেশনা দিতে পারেন অথবা সে বিষয়ে জ্ঞানের কথা বলছেন হ্যাঁ জি কিন্তু সেই হাদিসের কথা হাদিস থেকে বলছেন উদ্ধৃত করছেন সুতরাং এটা তার জন্য জায়েজ রয়েছে না জায়েজ নয় এর জন্য শর্ত না যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানী হতে হবে মানে এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানী হওয়া যে বিষয়ে সেই বিষয়ে জানলেন সেটা সেই বিষয়ে জ্ঞান দিতে পারবে একটি আয়াত জানলে একটি হাদিস জানলে সেটা বলতে হবে ওলা ওলা আয়া জি একটি আয়াত জানলে সেটা পৌঁছানো বিষয়টি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে আর বাকি এই বিষয়ে যেহেতু তিনি সবের কাছে জানেন জি যেহেতু তিনি জানেন তিনি বলতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আপনি কি লাইনে আছেন হ্যাঁ আমি লাইনে আছি জি পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমার আমার নাম মাসুম আমি চট্টগ্রাম থেকে কথা বলছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের বাসায় টিভিটা হচ্ছে দেওয়ালের সাথে লাগানো পশ্চিম দিকে তো সবাই পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে পূর্ব দিক থেকে তারপর টিভি দেখার চেষ্টা করে মানে পশ্চিম দিকে পা দিলে সমস্যা হবে এটা চিন্তা করে ব্যাপারটি একটু ক্লিয়ার করবেন আসলে কি কোনো প্রবলেম হয় পশ্চিম দিকে পা দিলে ধন্যবাদ আপনাকে পশ্চিম দিকে পা দিলে কোনো সমস্যা হয় না পশ্চিম দিকে পা দিলে কোনো ধরনের সমস্যা হয় না এটি না জায়েজ নয় জায়েজ বাকি এখানে একটাই বিষয় সেটা হচ্ছে মানে আপনি কেবলাকে অবমাননা করছেন কিনা ইন্টেনশনটা ইন্টেনশনটা কি যদি ইন্টেনশন কেবলা অবমাননার সাথে সামান্যতম কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে এই কাজটি না জায়েজ নয় কিন্তু যদি আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টেনশন আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে কেবলাকে অবমাননা করা তাহলে এই কাজটি একজন ইমানদার ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ হারাম হবে কোনো সন্দেহ নেই আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ধন্যবাদ আপনাকে এখন তো ব্যক্তিগত বিষয় স্ত্রী তর্ক করে ভাই তর্ক কেন হবে এত সুন্দর একটি বিষয় আপনার সংসার করছেন সংসার গড়েছেন স্বামী স্ত্রী মিলে তো সুন্দর পরিবেশে আপনারা জীবনযাপন করতে পারেন তেমন নির্দেশনা তো ইসলামে আছে কোনো বিষয়ে দ্বিমত হলে সুন্দরভাবে আলোচনা করতে পারেন এখন স্ত্রী কিসে ভিত্তিতে বলবেন যে মায়ের সাথে সম্পর্ক রাখবে না বা স্বামী কৃষি ভিত্তিতে স্ত্রীকে বলবে যে মায়ের সাথে সম্পর্ক রাখবে না এগুলো কি কোনো জ্ঞান ভিত্তিক কথা আপনি সমস্যায় পড়েছেন কি করবেন না মায়ের সাথে সম্পর্ক কাট করার কোনো সুযোগ নেই বরং খুব সহজ পথ সেটা হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক কাট করে দেওয়া সহজ বাসায় আপনি স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিন যে আমার মায়ের সাথে সম্পর্ক কাট করার কোনো পদ্ধতি ইসলাম দেয়নি একটাই পদ্ধতি আমার সামনে উন্মুক্ত রেখেছে সেটা হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক কাট করে দেওয়া সুতরাং স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক কাট করে দিতে দিতে চাই আমি তাহলে তিনি সহজভাবে জিনিসটা বুঝতে পারবেন যে কোথায় গন্তব্য কোথায় এবং কোথায় যাচ্ছেন যে আমরা একবার শেষে চলে এসছি আমরা তো আজকে প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়ে কথা বলতে পারলাম না যদি দু একবাকে বলতেন পারিবারিক ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলতে চাই সেটি হচ্ছে আমরা পারিবারিক মানে যে সমস্ত জাগতিক বিষয়গুলো আছে অথবা মানে বস্তুগত যে দিকগুলো আছে সেগুলোকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই কিন্তু মানসিক ও আদর্শিক ব্যবস্থাপনার দিকটাকে আমরা সবচেয়ে বেশি কম গুরুত্ব দিয়ে থাকি যে মানুষ হওয়ার যে বিষয়গুলো হ্যাঁ ফলে দেখা যায় যে মানে পরিবার থেকে সত্যিকার অর্থে পরিবারের সদস্য যারা আছে তারা না মানসিকভাবে মানে সত্যিকার মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠতে পেরেছে ব্যবস্থাপনার কারণে বা ভুল ব্যবস্থাপনার কারণে মানে আমার সন্তান সত্যিকার অর্থে মানে যেভাবে মুসলিম হয়ে যেভাবে আদর্শিক ভাবে 
মানে গড়ে ওঠার কথা ছিল সেভাবে আদর্শিকভাবে গড়ে উঠতে উঠতে তখনই বলতে আমরা বলে উঠি এই জন্য যে সন্তান আমার সন্তান এমন কেন হলো জি তখন কেন হলো তখনই সন্তানের ব্যাপারে যা আজকে প্রশ্ন এসেছে যে সন্তান বিপথে চলে গিয়েছে তখনই সন্তানের ব্যাপারে বারবার মানে প্রশ্ন আসে যে আমার সন্তান কিভাবে বিপথে গেল কিভাবে সেটা কিন্তু বের করেনি কেন যেহেতু তিনি আসলে ব্যবস্থাপনাতিক বিষয়টা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা করেনি জি আজকে আমরা এই বিষয়ে আর অগ্রসর হতে পারছি না এই বার্তা আমাদের দর্শকরা গ্রহণ করবেন সন্তানদের পরিগঠন করবেন আদর্শিকভাবে নৈতিকভাবে পুষ্ট করবেন তাহলে আমাদের গৃহ সমাজ উপকৃত হবে প্রিয় দর্শক সময়ের অভাবে আজকে আমরা প্রশ্ন নিতে পারছি না তবে আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে পারি আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানটি সপ্তাহে রবি সোম মঙ্গল বুধ এই চার দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা সম্প্রচার হয়ে থাকে বিকেলের অনুষ্ঠানে আপনারা চিঠির মাধ্যমে ইমেলের মাধ্যমে আপনাদের মনে জায়গা প্রশ্ন পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানা পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসিসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক সবশেষে রয়েছে গ্রন্থ পরিচিতি আমাদের আজকের গ্রন্থের নাম মানব সৃষ্টি ইসলামে ও বিজ্ঞানে এই গ্রন্থটি লিখেছেন মোহাম্মদ মাসুন বিল্লা বিন রেজা র্যাক্স পাবলিকেশনস গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে মূল্য পঞ্চান্ন টাকা মাত্র দীর্ঘ সূচি রয়েছে জীব পানি পানির জীব স্থলের জীব বিভিন্ন ধরনের পানি বিভিন্ন ধরনের মাটি মানব সৃষ্টির উপাদান শুক্রের উপাদান সমূহ ডিম্বনের উপরতা লাভ ডিম্বনে গেথে যাওয়া আকৃতির সৃষ্টি আলাকের প্রসঙ্গ মুদ্গার প্রসঙ্গ লামের প্রসঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি আত্মা সৃষ্টি নতুন সৃষ্টি রূপে আত্মপ্রকাশ ডারুণের ক্রম বিবর্তনবাদের জবাব ডারুণের ক্রম বিবর্তনবাদের জবাব দুই কোরআনের ঘূর্ণতত্ত্বের ব্যাপারে খ্রিস্টান বিজ্ঞানীদের মতামত মানব সৃষ্টি ইসলামে ও বিজ্ঞানে সংক্ষিপ্ত রূপ এ বিষয়গুলি রয়েছে এই গ্রন্থে মানব সৃষ্টি ইসলাম ও বিজ্ঞানে যদি সংক্ষেপে কিছু বলতেন মানব সৃষ্টির বিষয়টি খুবই পরিচিত যেহেতু আমরা সবাই মানুষ সুতরাং আমাদের কাছে এটি একেবারেই পরিচিত বিষয় কিন্তু তারপরেও এর মধ্যে সুপ্ত রয়ে গিয়েছে অনেক বিষয় যেগুলো বিজ্ঞান আজকের দিন পর্যন্ত অনেকটা আবিষ্কার করতে পেরেছে আরও আবিষ্কারের অবকাশ আছে আরও বছর আগে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে ভূণতত্ত্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে স্তর বিন্যাস করে যে বক্তব্য এসছে মাত্র গত শতাব্দীতে বিজ্ঞান সেটা আবিষ্কার করতে পেরেছে কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছে তো এই জন্য বলছিলাম যে এই ক্ষেত্রে যিনি স্রষ্টা খালেক যেহেতু ওহু লতিফুল খাবির অত্যন্ত সূক্ষ্ম মানে স্রষ্টা মানে সূক্ষ্মতার সাথে মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি এ বিষয়গুলো সম্পর্কে যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার কাছে আইল জ্ঞান রয়েছে জানা রয়েছে সেগুলো হয়তো সব বিশ্ববিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি কিন্তু কোরআন ইসলাম এ বিষয়ে যে তথ্যগুলো দিয়েছে সেগুলো একেবারেই সত্য এই সত্যকে সামনে রেখে বিজ্ঞান যে জিনিসগুলোকে মানে প্রমাণ করেছে বা বিজ্ঞান এক্সপ্লোর করতে পেরেছে সেগুলোকে সামনে রেখে যদি আমরা দেখি তাহলে শুধুমাত্র এই জন্য যেহেতু মানে ইসলাম বলেছে এটা আমরা এমনিই মেনে নিব প্রশ্নই নেই যে বিজ্ঞানের মানে যাচাই বাছাই করতে হবে তারপরেও শুধুমাত্র যেহেতু বিজ্ঞান সেটাকেই মানে আবার প্রুভ করতে পেরেছে এই জন্য আমরা বিজ্ঞানের মাধ্যমে এটাকে মানে বুঝতে আমাদের জন্য সহজ হয় সেই জন্য আমরা বুঝার চেষ্টা করি বাকি ইসলামের বক্তব্যই হচ্ছে মূলত অহিভিত্তিক বক্তব্য চূড়ান্ত বক্তব্য সেক্ষেত্রে মানব সৃষ্টির ব্যাপারে যে তথ্য দেওয়া আছে সেটাই হচ্ছে মূল কথা আমরা আশা করব এই মাধ্যমে আমরা কোরআনের যেই অহির বক্তব্য রয়েছে এর সত্যতা এর বাস্তবতা এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হবে এই বই যদি আমরা পড়তে পারি উপলব্ধি করতে পারি আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক অতীত এবং বর্তমান সময় আমরা একটি কথা শুনছি সভ্যতা সংকট পবিত্র কোরআনের আলোকে আমরা যদি পবিত্র কোরআনকে অধ্যয়নের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে অধ্যয়ন করতে পারি বিজ্ঞান চর্চা করতে পারি যদি জ্ঞানের সমন্বয় হয় কোঅর্ডিনেশন অফ নলেজ হয় তাহলে বোধ সভ্যতা সংকট কেটে যেতে পারে প্রিয় দর্শক দেখা হবে আবার ইনশাল্লাহ আগামী জমাবার একই সময়ে দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান অ্যান টিভি অনলাইনও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট অ্যান টিভি বিডি ডট কম দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তারি অনুভব 
তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই